ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டம் பற்றி இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க புவி மேற்பரப்பில் காற்றோட்டங்கள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றன என்பது குறித்து நாங்கள் முதலில் பார்த்தோம் தற்பொழுது புவியின் மேற்பரப்பில் இருந்து அதிக உயரங்களில் முக்கியமாக மாறன் மண்டலத்தினுள் காற்றோட்டம் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பது குறித்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முடிவுகளில் இருந்து மேற்காட்டோட்டம் பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இரண்டு முக்கிய காலநிலைகளை விலக்கி கொள்வதற்கு இந்த மேற்காட்டோட்டம் அதாவது அப்ப ஏர் சர்க்குலேஷன் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அந்த ரெண்டு காலநிலை நிலைமைகளையும் நாங்கள் தற்பொழுது அவதானிப்போம் முதலாவதாக காற்றுகளின் இயக்கம் அமுக்க வலயங்களினால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது அதாவது உயர் அமுக்கங்களிலிருந்து காற்றுக்கள் விரிந்து தாளமுக்கங்களில் காற்றுக்கள் ஒருங்குவது இவ்வாறான காரணத்தினால் ஆகும் அமுக்க வலயங்கள் வெப்பநிலையின் அளவினால் உருவாகின்றது மத்திய கோட்டு பிரதேசத்தில் தாள் அமுக்கம் அமைந்தமைக்கு அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற வெப்பநிலையும் முனைவு பகுதிகளில் உயரமுக்கம் இருப்பதற்கு அந்த பகுதியில் நிலவுகின்ற குளிரும்தான் காரணமாக இருக்கின்றது அயன அயல் ஒருங்கலும் முனைவு அயன தாளமுக்கங்களும் முரண்பாடான பாகங்களில் அமைந்துள்ளமைக்கு இந்த மேற்காட்டோட்டம் தான் முக்கியம் பெற்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது இரண்டாவதாக புவி மேற்பரப்பில் நிலவுகின்ற ஒவ்வொரு வானிலை காலநிலை இயல்புகளுக்கும் மேற்காட்டோட்டத்துக்கும் தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கூறப்படுகின்றது மேற்காட்டோட்டம் பற்றி பதினேழாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து வானிலையாளர்கள் விளக்கம் தந்து வருகின்றார்கள் அந்த விளக்கங்களை நாங்கள் நான்கு வகையாக பாகுபடுத்திக் கொள்கின்றோம் ஒவ்வொன்றாக இனி அதை அவதானிப்போம் முதலாவதாக ஒரு கல கருதுகோள் அதாவது சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் செல் பற்றி பார்ப்போம் இந்த கருதுகோள் வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டம் பற்றி மிக ஆரம்ப காலமாக இருக்கின்ற ஒரு கருதுகோளாக இருக்கின்றது ஹலி ஹட்லி என்ற அறிஞர்கள் இந்த கருதுகோளுக்கு வடிவம் தந்தார்கள் மத்திய கோட்டு தாளமுக்கத்தில் வந்து ஒருங்குகின்ற காற்றுக்கள் குத்தாக மேலெழுகின்றது இதற்கு மத்திய கோட்டு பகுதியில் நிகழும் நாளாந்த வெப்பமேற்றலே பிரதான காரணமாகவும் மேற்காவுகை விளைவும் வடகில் தென்கில் தடக்காற்றுக்களின் ஒருங்குதலால் ஏற்படுகின்ற உந்துதலுமே காரணமாகின்றது மேலெழுகின்ற இந்த காற்றுக்கள் குளிவடைந்து மிக உயரத்தில் முனைவு நோக்கி இடம்பெயர்ந்து முனைவு பகுதிகளில் கீழிறங்கி மத்திய கோட்டு பக்கமாக விளைகின்றது இத்தகைய ஒருகல அமைப்பு வட அரை கோலத்திலும் தென்னரை கோலத்திலும் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு காணப்படுகின்றது என இந்த அறிஞர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றார் இந்த ஒருகல கருதுகோள் திருப்தி காலமானதாக இல்லை என்றும் கூறப்படுகின்றது இரண்டாவது கருதுகோளாக முக்கள கருதுகோள் ட்ரீ சேக்குலர் தியரி பற்றி பார்ப்போம் இந்த கருதுகோள் வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டம் பற்றி ஆரம்ப காலத்தில் கூறப்பட்ட இன்னொரு பழமையான கருதுகோளாக இருக்கின்றது இதனை விவரித்தவர் ரோஸ்பி என்ற அறிஞர் மத்திய கூட்டு தாளமுக்க வலயத்தில் இருந்து மேலெழுகின்ற காற்றுக்கள் குளிர்வடைந்து முனைவு பக்கம் நோக்கி செல்கின்றது அவ்வாறு சென்ற காற்றுக்கள் அயன அயல் உயரமுக்க வலயங்களில் கீழிறங்குகின்றது அந்த இடங்களிலிருந்து தடக்காற்றுகளாகவும் மேலை காற்றுகளாகவும் பிரிந்து ஒன்று முனைவு அயல் தாளமுக்க வலயத்தை நோக்கியும் மற்றையது மத்திய கோட்டு தாளமுக்க வலயத்தை நோக்கியும் மேற்பரப்பு காற்றுகளாக விரைகின்றது பின்னர் முனைவு அயல் தாளமுக்க வலயங்களிலிருந்து மேலெழுந்து மாறன் மண்டலத்தின் உயர்ந்த பாகத்தில் ரெண்டு கிளைகளாக பிரிந்து ஒன்று முனைவு பக்கமாயின் சென்று முனைவு உயரமுக்கங்களில் கீழிறங்க மற்றையது மத்திய கோட்டு பக்கமாக சென்று அயன அயல் உயரமுக்கங்களில் கீழிறங்குகின்றது முக்கள அமைப்பில் இந்த மேற்காட்டோட்டமானது நிகழ்கின்றது இந்த கருதுகோள் முரண்பாடாக அமைந்த அமுக்க வலயங்களுக்கு விளக்கம் தருவதாக இருக்கின்றது அயன அயல் உயரமுக்கங்கள் குளிர்ந்த மேற்காட்டோட்டம் கீழிறங்குவதனால் உருவாகின்றது எனவும் அவர் கூறுகின்றார் மூன்றாவதாக மேல் வழி மேலை காற்றுக்கள் அதாவது அப்ப ஏயா வெஸ்ட்ரி வைன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதனை அதை பற்றி அவதானிப்போம் அயன அயல் உயரமுக்க வலயங்களிலிருந்து முனைவு பக்கமாக மாறன் மண்டலத்தில் நிகழ்கின்ற காற்றோட்டத்தில் தான் 
இந்த அப்ப ஏயா வெஸ்ட்லி வைன்ஸ் என்று சொல்லி கூறுவார்கள் இந்த மேல்வழி மேலை காற்றுகள் பற்றிய அண்மை கால ஆய்வுகள் வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டத்தினை விளக்குகின்ற முகமாக இருக்கின்றது முப்பது பாகை அகல கோட்டிற்கும் அறுபது பாகை அகல கோட்டிற்கும் இடையில் மாறன் மண்டலத்தில் இந்த காற்றோட்டம் பெரிய ஒரு சுழிப்பு காற்றாக இடஞ்சுழியாக முனைவுகளை நோக்கி வீசுகின்றது அதனால் இந்த காற்றினை முனைவு சுழிப்பு சுற்றோட்டம் எனவும் கூறுவார்கள் இந்த மேலை காற்றோட்டம் புவி மடிமண்டலத்தில் மூவாயிரத்தி முந்நூறு மீட்டர் தொடக்கம் பதினாறாயிரம் மீட்டர் இடை உயரத்துக்கு இடையில காணப்படுகின்றது இந்த முனைவு சுழிப்பு சுற்றோட்டத்தின் மத்திய பகுதி மேற்கு கிழக்காக விரைகின்ற மிக வேகமான சுற்றோட்டம் ஒன்று இருக்கின்றது அதனை ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதாவது அறிவித்தாறைகள் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் இந்த அறிவித்தாறைகளினை பொறுத்தவரை நூறு மீட்டரில் இருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகம் கொண்டதாக காணப்படும் அறிவித்தாறைக்கு வடக்கே முனைவு பக்கமாக அமைந்துள்ள மேல் வளிமண்டல மேலை காற்றில் குளிரான முனைவு வழியும் தெற்கே மத்திய கோட்டு பக்கமாக அமைந்துள்ள மேல் வழி மேலை காற்றில் வெப்பமான அயன மண்டல வழியும் காணப்படும் இந்த மேலை வழி மேலை காற்றோட்டம் அலை வடிவம் அல்லாட்டி இந்த மியாந்தர் வடிவ வளைவு பாதையில விரைந்து செல்கின்ற தன்மையை கொண்டிருக்கின்றது சில குறித்த பருவங்களில் இந்த மியாந்தர் வடிவ வளைவோட்டம் கூடுதலாக இருக்குமா இந்த மேற்காட்டோட்டமானது இவ்வாறு வளைவுறுவதனால் முனைவு பக்க குளிர் காற்று திணிவுகள் அயன அயல் பாகங்களுக்கும் அயன பக்க வெப்ப காற்று திணிவுகள் முனைவு அயல் பாகங்களுக்கும் இடையில் மாற்றப்படும் இதன் காரணமாக முனைவு அயற் பாகங்கள் வெப்ப கலங்களினையும் அயன அயற் பாகங்கள் குளிர் கலங்களையும் கொண்டு காணப்படுகின்றது நான்காவதாக பால்மனின் கருத்து பற்றி பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பால்மன் என்பவர் வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டம் பற்றிய கருத்தொன்றினை வெளியிட்டார் பால்மனின் கருத்துப்படி மத்திய கோட்டிற்கும் அயன அயல் உயரமுக்க வலயத்துக்கும் இடையில் ஹட்லியின் கலம் இருக்கின்றது என்றும் ஆனால் இடைவெப்ப கல சுற்றோட்டத்தினையும் முனைவு கல சுற்றோட்டத்தினையும் முனைவு பிரிதளமும் அறிவித்தாரையும் நிர்ணயிக்கும் என்று சொல்லியும் அவர் கூறுகின்றார் அறிவித்தாரையின் கீழ் மட்டத்தில் இடைவெப்ப வலயத்தில் வடக்கு நோக்கிய ஒரு காற்றோட்டம் முனைவு முகப்பு வரை காணப்படும் என்றும் அவர் கருதினார் அதுபோல தெற்கு நோக்கிய ஒரு காற்றியக்கம் தென் முனைவு முகப்பு வரை இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கின்றார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டம் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி